सो हेलो एवरी वन प्रीवियसली वी ऑलरेडी सॉल्व अवर एग्जाम्पल क्वेश्चन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट एट टू वन पॉइंट थर्टीन क्लियर सो वन पॉइंट एट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है कुलम स्लो तक का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लो के जो क्वेश्चन होंगे हम वो देखने वाले हैं तो हमारे एनसीआर के जो फर्स्ट चैप्टर है ठीक है उसमें 1.8 एक एग्जांपल क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है देखते हैं फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है तो देखिएगा क्या बोलता है ये एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड टू इंटू टेन टू दावर फोर न्यूटन पर कुलम सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया गया है तो अगर मैं गिवन वैल्यू लिखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है कितना टू इंटू टेन टू दावर फोर न्यूटन पर कुलम तो देखिएगा जैसे डायग्राम भी गिवन है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से किधर है नेगेटिव से है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कैसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा फॉल करेगा कितना डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है वन सेंटीमीटर डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा वन सेंटीमीटर तो डिस्टेंस दिया है 1.5 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 इंटू टेन टू दी पावर फोर न्यूटन पर कुलम ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए ठीक है ये हो जाएगा 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टू मीटर अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड अ प्रोटोन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस फिगर ए में बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था प्लस से माइनस उस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा था हमने क्या किया है फिगर बी में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है 2 इंटू टेन टू दावर फोर उतना ही था बस इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया मतलब अभी ये डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा था अब ये अपवर्ड से किधर जाएगा डाउनवर्ड और इस केस में प्लस ऊपर है माइनस नीचे है तो प्लस से कौन फॉल कर रहा है प्रोटोन पहले केस में माइनस ऊपर था तो एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा था सेकेंड केस में पॉजिटिव चार्ज ऊपर है तो कौन फॉल कर रहा है एक प्रोटोन फॉल कर रहा है ठीक है और दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सेम और इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन जो फॉल कर रहे हैं उनको इतना डिस्टेंस कवर करना है ये क्वेश्चन का गिवन डेटा है अब देखिएगा फाइंड आउट क्या करना है इसमें बोला कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस हमको दोनों ही केस का टाइम निकालना है हमको एक बार इलेक्ट्रॉन फॉल का टाइम निकालना है और एक बार प्रोटॉन के फॉल का टाइम निकालना है मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहां से 1.5 सेंटीमीटर ट्रेवल करके यहां तक आया तो कितना टाइम लगा और प्रोटोन जब यहां से यहां आया तो कितना टाइम लगा हमको दोनों का क्या निकालना है टाइम इंटरवल और क्या बोला क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट द सिचुएशन विद दैट और फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी और ये जो फॉल हो रहा है आपको ये कंसीडर कर लेना है कि ये क्या है फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी मतलब एसिलेशन वगैरह देख लीजिएगा अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे ठीक है ये हो गया ई e, ये हो गया एस आपको चाहिए टाइम क्या चाहिए टाइम ट्वेल्थ में जब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में टाइम के लिए कभी भी हमने फॉर्मूला नहीं लिखा है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इसी से रिलेटेड है टाइम और डिस्टेंस आ रहा है तो हम इलेवेंथ में टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड एक फॉर्मूला देखे थे देखे थे ना क्या था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था एस इक्वल टू था यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर ये था हा या ना अब देखिएगा इनिशियली तो रेस्ट में रहा होगा इनिशियली इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो वो कैसा था रेस्ट में था उसके बाद वो फॉल कर रहा है तो इनिशियली रेस्ट में था मतलब यू की वैल्यू क्या हो गई आपकी जीरो यहां से मैं एस का फॉर्मूला लाऊंगा तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर और यहां से अगर मैं आपका क्या निकालू टाइम निकालू क्योंकि मेरे को क्या फाइंड आउट करना है टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम का फॉर्मूला निकालूंगा तो ये हो जाएगा टू एस बाई ए का रूट ठीक है तो टाइम का फॉर्मूला एक आ गया एसिलेशन के फॉर्म में रूट ओवर टू एस बाई ए कुछ नहीं किए थे क्वेश्चन ने बोला टाइम फाइंड आउट करो डिस्टेंस दिया गया है तो डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड एक फॉर्मूला लाए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से तो हमको मिला टाइम इक्वल टू रूट ओवर टू एस बाई अब आपको अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो एस तो गिवन है बच गया कौन एसिलरेशन ये पता है क्या आपको नहीं अब हमको एसिलरेशन फाइंड आउट करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है आपको एसिलरेशन चाहिए आप इस चैप्टर में क्या पढ़े हैं फोर्स के बारे में पढ़े हैं फोर्स के बारे में क्या जानते हैं आप फोर्स क्या होता है इफ अ चार्ज क्यू इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई देन द अमाउंट ऑफ फोर्स इज एफ इक्व टू क्यू इन टू ई ये पता है कि कोई चार्ज क्यू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में मूव करेगा तो कितना फोर्स लगेगा उसमें क्यू इंटू ई लगेगा
तो ये आ गया आपका मास इंटरसिलेशन मैकेनिकल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टेटिक में इसकी वैल्यू क्यू इंटू के बराबर है अब यहां से आप अगर एसिलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू ई बाई एम एसिलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्यू ई बाई एम तो क्यू क्या है चार्ज ई e क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एम क्या है मास और एसिलेशन निकल गया यहां पुट करोगे तो क्या निकल जाएगा टाइम निकल जाएगा बात समझ रहे हैं हमको इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में सिर्फ टाइम चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फॉर होता है तो टाइम कितना लगेगा अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो तो हम टाइम का पहले फॉर्मूला लाए डिस्प्लेसमेंट के टर्म में डिस्टेंस के टर्म में तो कितना आया वो एसिलेशन के टर्म में आया अब एसिलेशन भी फाइंड आउट करना था तो फोर्स के फॉर्मूला से हम क्या फाइंड आउट कर दिए एसिलेशन तो आप देखिएगा ये ए का वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो टाइम का जो एक अच्छा खासा फॉर्मूला बनेगा वो होगा रूट ओवर टू एस बाई ए की वैल्यू कितनी है क्यू ई बाई एम ठीक है अब देखिए एस की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस टू मीटर ई e की वैल्यू कितनी है टू इंटू टेन टू दावर फोर न्यूटन पर कुलम बच गया क्या एम और क्यू एम है मास और क्यू है आपका क्या चार्ज ठीक है आप इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम फाइंड आउट करेंगे जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम फाइंड आउट करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कीजिएगा और जब आप प्रोटोन के लिए फाइंड आउट करेंगे तो मास ऑफ प्रोटोन और चार्ज ऑफ प्रोटोन फाइंड आउट कीजिएगा ठीक है तो यहां से आपका दोनों का टाइम इंटरवल निकल जाएगा बस वैल्यू पुट कर देना दोनों का मास चार्ज और डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए क्या रहेगा सेम रहेगा तो ये क्वेश्चन आपका इसमें क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा ओके ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ठीक है वन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें क्या बोला टू पॉइंट चार्जेस क्यू एंड क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू दी पावर माइनस एट कुलम एंड माइनस टेन टू दावर माइनस एट कुलम रेस्पेक्टिवली दो चार्ज है आपके Q1 और Q2. Q1 जो है वो कितने का है 10 टू दी पावर माइनस एट कुलम का है और Q2 जो है वो कितने का है माइनस टेन टू दी पावर माइनस एट कुलम का है ठीक है और दोनों के बीच का सेपरेशन है 0.1 मीटर दो चार्ज रखे गए हैं Q1 और Q2. एक 10 टू दी पावर माइनस एट कुलम का एक माइनस टेन टू दी पावर माइनस एट कुलम का और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है जीरो मीटर है ठीक है अब 0.1 मीटर है मतलब इसका सेंटर से ये 0.05 ये 0.05 पॉइंट जीरो फाइव डायपोल ये कंसिडर कर ही लेते हैं हम लोग क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तो सेंटर से ये 0.05 हो गया और ये 0.05 मीटर हो गया अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी तीन पॉइंट दिया गया है ए जो है इन दोनों के सेंटर पर दिया गया है बी जो है वो यहां पर दिया गया है इससे जीरो मीटर लेफ्ट साइड में और सी जो है यहां से 0.1 मीटर और यहां से 0.1 मीटर पे एक पॉइंट क्या है सी तो आपको पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है फाइंड आउट करना है कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है देखिएगा दो चार्ज है तो तीनों पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है और निगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इनवर्ड उस दे, उसको देख के फिर दोनों को आपको ऐड करना है वेक्टर मेथड से आपको क्या करना है एडिशन जैसे मैं पॉइंट ए की बात करूं कहां की बात करूं पॉइंट ए की तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट ए से किधर होगा आउटवर्ड प्लस का क्या होता है आउटवर्ड तो ये प्लस है तो इसका बाहर जाना चाहेगा तो ई पहला चार्ज के चलते ठीक है फिर ये कैसा है निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव के लिए इनवर्ड होता है तो इस पॉइंट से निगेटिव के साइड ध्यान देना पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से बाहर जाएगा और नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर आएगा तो हमको दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले एक Q1 के चलते एक Q2 के चलते Q1 वाला का डायरेक्शन राइट साइड हुआ और Q2 का भी इधर ही हुआ ठीक है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा देखिएगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और ई तो और दोनों कैसे है सेम डायरेक्शन में है पॉइंट ए की मैं बात करू तो पॉइंट ए पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है ई और ई और दोनों कैसे है सेम डायरेक्शन में है ई जो है क्यू के चलते लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है Q2 के चलते लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E इक्वल टू ई वन प्लस ई टू एड हो जाएंगे क्योंकि दोनों किस में थे सेम डायरेक्शन में थे अब मैं बात करता हूं E1 की वैल्यू कितनी होगी और E2 की वैल्यू कितनी होगी E का फॉर्मूला क्या पता है एक पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू बाय फोर पाई एफ साइल ऑन नॉट आर स्क्वायर क्या होता है क्यू बाय फोर पाई एफ साइल ऑन नॉट आर स्क्वायर तो अगर मैं बात करूं ई की तो E1 के लिए Q कितना है 10 टू दी पावर माइनस एट पुनम वन बाय फोर पाई एफ साइल नोट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू टेन टू दी पावर नाइन आर स्क्वायर आर ये डिस्टेंस इसके बीच का ड
तो e2 कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 टू दी पावर माइनस एट ध्यान दीजिएगा हम माइनस साइन को नहीं लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके फॉर्मूला में जो भी वैल्यू पुट करोगे उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करोगे ठीक है फिर वन बाय फोर पाई एफ साइल नॉट का हो जाएगा नाइन इंटू टेन टू दी पावर नाइन और ये सेपरेशन भी कितना है जीरो पॉइंट जीरो फाइव का होल स्क्वायर तो देखिएगा ई वन और ई टू आपको सेम लग रहा है वैसे ही है ना क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है और दोनों का डिस्टेंस भी क्या है इस पॉइंट से सेम है तो दोनों के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा सेम होगा तो ई और ई भी क्या होगा ई जो है ई के सेम होगा मान लो ई और ई टू के बराबर है तो ई हो जाएगा ई डेस प्लस ई डेस टू ई डेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना हो गया टू इंटू ई डेस और ये ई डेस की वैल्यू कितनी है इवन ई टू दोनों को मिलाएंगे तो टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस एट इंटू नाइन इंटू टेन टू दी पावर नाइन डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो फाइव का स्क्वायर ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कोई दिक्कत नहीं है देखिएगा दो चार्ज दिया है तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएंगे ही आएंगे दोनों का डायरेक्शन देखना है फिर दोनों को एड करना है वैक्टर मेथड से पॉइंट ए पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया पॉइंट ए का डिस्टेंस चार्ज वन से भी उतना है जितना चार्ज टू से है और दोनों चार्ज भी सेम है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होंगे सेम होंगे और क्योंकि सेम डायरेक्शन में देखिए प्लस है तो आउटवर्ड माइनस है तो इनवर्ड सेम डायरेक्शन में ऐड हो गई ये लोग और सेम सेम ऐड होंगे ई प्लस ई कितना हो जाएगा टू ई नहीं हो जाएगा ठीक है और ई का फॉर्मूला से क्यू बाई फोर पाई से ये वैल्यू हम फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर देंगे ये तो हो गया पॉइंट ए पे अब मैं अगर आपको बोलू की पॉइंट बी पे फाइंड आउट करो कहा पे फाइंड आउट करो पॉइंट बी पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ द चार्जेस तो ये पहला चार्ज है क्यू वन ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन किधर होता है जी आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन किधर होता है आउटवर्ड हम निकाल रहे हैं पॉइंट बी पे कहा निकाल रहे हैं पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस चार्ज के चलते आउटवर्ड होगा और माइनस चार्ज के चलते किधर होगा इनवर्ड इस पॉइंट से डायरेक्शन देखना अगर प्लस चार्ज है तो पॉइंट से बाहर जाएगा चार्ज के दूसरे साइड और माइनस चार्ज है तो पॉइंट से चार्ज के साइड जाएगा चार्ज के इनवर्ट जाएगा पॉइंट से और चार्ज के आउटवर्ट जाएगा इस पॉइंट से तो पॉजिटिव था तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ट गया नेगेटिव था तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट गया अब देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दोनों कैसे हैं अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ई वन क्योंकि वो कैसे है अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा ई वन सेम डायरेक्शन में क्या होता है प्लस होता है ना अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे अब E1 E2 कैसे निकालोगे E का तो ये फॉर्मूला है Q बाय फोर पाई एफ साइल नोट आर स्क्वायर तो E1 इस चार्ज के चलते तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 10 टू दी पावर माइनस एट वन बाय फोर पाई एफ साइल नोट का लिख दिया मैं 9 इंटू टेन टू दी पावर नाइन डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर इस चार्ज से R मतलब चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है जीरो का होल स्क्वायर ये हो गया ई अब मैं बात करूं ई E2 जो है पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज टू ठीक है तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 10 टू दी पावर माइनस एट वन बाय फोर पाई एफ साइलन नोट की वैल्यू है 10 इंटू नाइन इंटू टेन टू दी पावर नाइन अब बात करते हैं R. R मतलब इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस तो ये 0.1 है और ये 0.05 है तो कितना हो जाएगा जीरो मीटर का स्क्वायर इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी अब हमारा बच गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी बच गया है ना तो हम अभी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी देखेंगे हम लोग तो वो क्या होगा तो पॉइंट सी में भी हमको दो चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है है ना दो चार्ज हमारे कौन कौन से हैं एक ये प्लस वाला और एक आपका माइनस वाला तो हम देखते हैं अभी पॉइंट सी पे क्या होगा कैसे होगा तो देखिएगा ये प्लस चार्ज है तो इससे आउटवर्ड जाएगा ई ये माइनस चार्ज है तो इसके इनवर्ड जाएगा E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड बाद प्लस के आउटवर्ड माइनस के इनवर्ड E1 और E2 अब देखिएगा ये दोनों ना तो सेम लाइन में तो है नहीं ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं कितना एंगल बना रहे हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तीनों साइड सेम है तो ये एंगल सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री ये भी कितने का हो जाएगा सिक्सटी डिग्री का और अगर मैं बात करूं ये वाला एंगल तो ये कितने का हो जाएगा वन ट्वेंटी ये टोटल वन होना था ये सिक्सटी हो गया है तो ये कितना हो जाएगा वन तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सी पे वो क्या होगा आप क्योंकि दोनों एक दूसरे से एंगल बना रहे हैं तो थर्ड केस लेंगे रूट ओवर ई वन का स्क्वायर प्लस रूट ओवर ई टू का स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस वन ट्वेंटी ठीक है अब मैं बात करता हूं ई वन और ई टू की ये चार्ज और इसका सेपरेशन ये चार्ज और इसका स
ये भी टेन टू दावर माइनस एट है ये भी टेन टू दावर माइनस एट है ये भी जीरो पॉइंट वन मीटर है ये भी जीरो पॉइंट वन मीटर है तो चार्ज और डिस्टेंस सेम है तो इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है ई वन और इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है ई टू वो भी क्या होंगे सेम होंगे तो ई वन और ई टू भी क्या है सेम है मैं मान लूंगा इनको ई सेम है मतलब किसके बराबर मान लिया मैं ई के बराबर यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा रूट ओवर ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस टू ई इंटू ई कॉस वन ट्वेंटी की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन बाय टू इसको और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे अच्छे से ठीक है इसको अगर हम और आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा तो ई इक्व टू हो जाएगा रूट ओवर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना होता है टू ई स्क्वायर प्लस टू ई इंटू ई कितना हो जाएगा ई स्क्वायर ये माइनस वन बाई टू 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 क्या हो गया कैंसर ई निकालेंगे तो ये हो जाएगा टू ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर और टू ई स्क्वायर में ई स्क्वायर क्या बचा ई स्क्वायर या फिर कितना बचा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो ई के बराबर है और ई कौन सा है ये दोनों चार्ज का किसी का भी ले लो इसके चलते लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इसके चलते लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बाय फोर पाई एफ एल एन नॉट आर स्क्वायर होता है ना पता है हमको एक पॉइंट चार्ज के चलते तो कोई सा भी कंसीडर करो क्यू की वैल्यू क्या लोगे आप क्यू की वैल्यू लोगे टेन टू दावर माइनस एट वन बाय फोर पाई एफ एलो नोट की वैल्यू क्या लोगे नाइन इंटू टेन टू दावर नाइन लोगे आर मतलब सेपरेशन कितना है जीरो पॉइंट वन है उसका हो जाएगा स्क्वायर इसको सॉल्व कर लेना आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी तो आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जितने चार्ज होंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सबका डायरेक्शन देख लेना प्लस है तो आउटवर्ड माइनस है तो इनवर्ड और फिर वेक्टर मेथड से उन सबको क्या कर दोगे एड कर दोगे तो लास्ट आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा ठीक है एक चार्ज के चलते होता है क्यू बाई फोर पाई एफ सेलो नॉट आर स्क्वायर मोर देन वन चार्ज है तो सबका अलग अलग निकालो डायरेक्शन देखो और सबको एड करो जैसे हम फोर्स में देखते थे सुपर प्रिंसिपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है सुपर प्रिंसिपल है अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.10 ठीक है ये क्वेश्चन डायपोल से रिलेटेड है डायपोल में हमने थ्योरी में देखा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट एंड एट एन इक्विटोरियल पॉइंट तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है एक बार हमको किसी डायपोल के एक्सियल पॉइंट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है सेकेंड केस में हमको डायपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है आते हैं अपन क्वेश्चन पे क्वेश्चन बोला टू चार्जेस प्लस माइनस टेन माइक्रोकुलम मतलब दो चार्ज एक माइनस टेन माइक्रोकुलम का एक प्लस टेन माइक्रोकुलम का आर प्लेस्ड फाइव एम एम अपार्ट दोनों का बीच का सेपरेशन कितना बोला है क्वेश्चन में फाइव एम एम कितना बोला है फाइव एम एम ठीक है मतलब आपको क्यू की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में कितनी दी गई है टेन माइक्रोकुलम प्लस माइनस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ठीक है और उसके बाद आपको सेपरेशन सेपरेशन डायपोल का सेपरेशन को टू से रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल के बीच का सेपरेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं टू से तो सेपरेशन है फाइव एम मतलब टू एल की वैल्यू कितनी है फाइव एम अच्छा इसको माइक्रोकुलम को कुलम में लिखोगे तो ये हो जाएगा टेन इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स कुलम और ये फाइव एम जो है ये हो जाएगा फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री मीटर हम उनको उनके एस आई यूनिट में कन्वर्ट कर लिए गिवन वैल्यू को अब क्या बोला डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ठीक है देखिए दो है क्वेश्चन में एक ए है एक बी है तो ए में क्या बोला अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर ओ डायपोल के सेंटर ओ से डायपोल के सेंटर ओ से 15 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी है जहां आपको क्या फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी तो ये उसके एक्सिस में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल हमको फाइंड आउट करना है उसके एक्सिस पे एक पॉइंट पी है जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और सेंटर से जो डिस्टेंस हम लेके चलते हैं ये केस एक ही बात करो सेंटर से जो हम डिस्टेंस लेके चलते हैं वो एक्स होता है ना जी x की वैल्यू कितनी दिया है 15 सेंटीमीटर 15 इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू मीटर तो डायपोल के एक्सीएल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वो कितना होता है देखिएगा फॉर्मूला है क्यू बाय सॉरी डायपोल के एक्सीएल का है 2p पी बाय फोर पाई एफ फाइव एन नॉट एक्स क्यू ये है ना ये आप डेरिवेशन पे जाएंगे तो लास्ट में आपको ये वाला फॉर्मूला मिलता है टू पी बाय फोर पाई एफ फाइव एन नॉट एक्स क्यू ये तो जब हम लोग एक्स इज मच मच ग्रेटर देन बोल के उसको नेग्लेक्ट किए थे तब की बात है अगर एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है टू पी एक्स बाय फोर पाई एफ साइल नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आपका क्या है डायपोल के लिए
यहाँ पे P क्या है डायफोल मोमेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है Q इंटू टू एल पी की वैल्यू क्या होती है Q इंटू टू एल अब देखिएगा क्वेश्चन में Q गिवन है टू एल गिवन है X गिवन है X क्वेश्चन में गिवन है ठीक है X भी गिवन है वन बाय फोर पाइव सेवन नोट की वैल्यू पता है Q इंटू टू से P निकाल लीजिएगा और टू दिया है तो एल निकाल लीजिएगा ये सारी वैल्यू गिवन है आप पुट करेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल फाइंड आउट हो जाएगा जिसका फॉर्मूला है टू पी एक्स बाय फोर पाई एफ साइल नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर एक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है टू एल गिवन है क्यू गिवन है बस जो पी डायपोल मोमेंट है आपको वो निकालना पड़ेगा क्यू इंटू टू अलग से कर लेंगे जो आंसर आएगा पी के जगह में पुट कर देंगे और टू एल फाइव है तो एल कितना हो जाएगा टू पॉइंट तो यहाँ पे एल की वैल्यू भी क्या करेंगे आप पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ये तो एक तरीका है जहां आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं एक और तरीका है जिसमें क्या करना है आपको दो चार्ज हैं इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जैसा हमने किया था सुपरपोजिशन में पहले इस चार्ज के चलते ई वन इसके चलते ई टू फिर देखिएगा दोनों का डायरेक्शन फिर एड या सब्सट्रेक्ट कीजिएगा तो ये लॉन्ग मेथड से भी आप बना सकते हैं बट क्योंकि हम डेरिवेशन कर चुके हैं अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप एक्सीएल का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ठीक है ये तो हो गया एक्सीएल का अगर इक्विटोरियल पे निकाल सेकेंड केस में सेकेंड केस में कहा निकालना है आपको इक्विटोरियल पॉइंट पे निकालना है और सेम डिस्टेंस कितना है ये बी पॉइंट है डिस्टेंस कितना है आपका 15 सेंटीमीटर तो सेकंड के लिए भी एक्स की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर तो इक्विटोरियल पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं तो फॉर्मूला हो जाता है पी बाय फोर पाई एफ साइल नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू ये फॉर्मूला किसके लिए है इक्विटोरियल के लिए किसके लिए है ये इक्विटोरियल के लिए है तो यहां से भी आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पी क्या होगा क्यू इंटू टू एल होगा डायपोल मोमेंट फोर पाई एफ सेवन नोट वन बाय फोर पाई एफ सेवन नोट कितना होता है नाइन इंटू टेन टू दे पावर नाइन एक्स की वैल्यू कितनी दी है फिफ्टीन सेंटीमीटर और एल की वैल्यू कहां पर मिल जाएगी टू पॉइंट फाइव एम एम सारी वैल्यू पुट करोगे तो इक्विटोरियल के लिए निकल जाएगा इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक्सीएल के लिए निकल जाएगा बस वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करना है ठीक है इसमें भी दो तरीके से कर सकते थे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार निकालते डायरेक्शन ये वाला इनवर्ट इसका निकालते और फिर टोटल निकालते ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर करके तो हम ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हैं तो हमको अगर फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट वैल्यू क्या कर सकते हैं पुट तो डायपोल का जो न्यूमेरिकल आता है उसमें आपको एक्सीएल और इक्विटोरियल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो क्या क्या चाहिए रहेगा क्यू चाहिए रहेगा डायपोल लेंथ टू चाहिए रहेगा और सेंटर से उसका डिस्टेंस पॉइंट का जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्स ये तीन चीज दी रहेगी तो आप ये दोनों फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे ओके सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.11 वो गॉस लॉ पे बेस्ड है ठीक है गॉस लॉ में हमने देखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सर्फेस फाइव से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग फ्लक्स को और वो क्या होता था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कॉस थीटा इसके स्टेप्स आपको याद रहने चाहिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है फिर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखना है फिर दोनों के बीच का एंगल देख के इसको क्या करना है हमको आगे सॉल्व करना है और ये फ्लक्स निकालना है और अगर गॉस लो बोलेगा चार्ज से रिलेटेड तो इक्वल्स टू क्या होता है क्यू बाई एफ साइन नॉट अब हम देखते हैं वैल्यू गिवन क्या है क्या क्या इसमें हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा तो बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्पोनेंट इन फिगर आर ई एक्स इज इक्वल्स टू ए ए मतलब ये अल्फा दिया है क्वेश्चन में अल्फा एक्स का पावर हाफ तो जो ई e की वैल्यू है वो दिया गया है अल्फा एक्स टू दी पावर हाफ और ई e वाई और ई जेड जीरो है मतलब तीन डायमेंशन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक ही डायरेक्शन होता है तो या तो वो एक्स में होगा या तो वो वाई में होगा या तो वो जेड में होगा दोनों में या तीनों में तो हो नहीं सकता तो क्वेश्चन में बता दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से एक्सिस में है एक्स एक्सिस में है वाई और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो तो एक क्यूब को रखा गया है क्यूब में कितने फेस होते हैं सिक्स फेस होते हैं तो एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है तो इसके दो ही फेस कांटेक्ट में आएंगे है ना वाई में जाता तो दो आते जेड में दो आते सिक्स फेस है तो अपना वाई और जेड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं सिर्फ किस में है एक्स एक्सिस में है मतलब सीधा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके कॉन्टेक्ट में दो ही फेस आएंगे और उन दोनों फेस को थोड़ा सा क्या कर दिया गया है डार्क तो हमको जो भी फाइंड आउट करना रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों ही फेज से गुजर रही है बाकी फेज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो तो हमको इन दोनों ही फेज के लिए देखना है क्लियर है ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सि
सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड तो इसके क्या होगा ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा राइट right साइड में तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन गिवन था कि वो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एरिया वेक्टर आपको पता है सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है तो हमको दोनों का डायरेक्शन मिल गया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इस सरफेस के लिए थीटा कितना हो गया जीरो इसको मैं राइट सरफेस मान के चला लेफ्ट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे चुके हैं एरिया वेक्टर क्या होगा सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड तो ये ऐसा सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मतलब डी का डायरेक्शन किधर होगा इस साइड होगा और क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका 180 एटी डिग्री कितना हो जाएगा 180 एटी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है आपको क्या पूछा है देखिएगा द फ्लक्स थ्रू द क्यूब आपको क्या पूछा है फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्योंकि दो ही फेस पे जा रहा है तो इसका कुछ फ्लक्स होगा और इसका कुछ फ्लक्स होगा और नेट फ्लक्स बोलूंगा तो दोनों को क्या कर देगा एड कर देगा तो देखिएगा पहला अगर मेरे को फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा ये हम देखे हैं टोटल फ्लक्स बोला है तो एक बार लेफ्ट सरफेस के लिए होगा ई डी एस कॉस थीटा और एक बार राइट right सरफेस के लिए होगा आपका ई डी एस कॉस थीटा ठीक है अब देखिएगा लेफ्ट सरफेस में भी ये ई e की वैल्यू कितनी है अल्फा एक्स का पावर हाफ और अल्फा की वैल्यू कितनी है जीरो पॉइंट वन तो अल्फा की जगह में रख दिया जीरो पॉइंट वन एक्स का पावर हाफ अब बात करते हैं डी एस किसकी बात करते हैं अपन डी एस की तो डी एस को डी एस ही रहने दीजिए कॉस थीटा कॉस कितना है लेफ्ट साइड में वन एटी कॉस वन एटी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन फिर राइट साइड के लिए देखूंगा ई e की वैल्यू तो वही है सेम है अल्फा एक्स का पावर हाफ और अल्फा है जीरो पॉइंट वन एक्स का पावर हाफ डी एस का डी एस थीटा जीरो डिग्री है कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी प्लस वन क्या हो जाएगी आपकी प्लस वन अब हम अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे है ना आगे इसको सॉल्व करेंगे अपन तो देखिएगा क्या होगा ये इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो बाकी सब कांस्टेंट है कहां निकल जाएंगे बाहर 0.1 पॉइंट वन एक्स का पावर हाफ निकल गया बाहर सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा डी एस का माइनस में निकल जाएगा आपका बाहर फिर ये हो जाएगा प्लस 0.1 पॉइंट वन एक्स का पावर हाफ निकल जाएगा बाहर इंटीग्रेशन किसका होगा डी एस का होगा इंटीग्रेशन किसका होगा आपका डी एस का होगा डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है डी एस का इंटीग्रेशन होता है एस एस मतलब सरफेस एरिया प्लस जीरो पॉइंट वन एक्स का पावर हाफ इसका भी डी एस का क्या होगा सरफेस एरिया अब देखिए इसको और आगे कैसे सॉल्व करेंगे अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आप जीरो पॉइंट वन माइनस ऑफ जीरो पॉइंट वन एक्स का पावर हाफ एक्स मतलब होता है एक्स एक्सिस से पोजिशन ओरिजिन से एक्स मतलब क्या है ओरिजिन से एक्स एक्सिस में पोजिशन तो जो लेफ्ट सरफेस है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस ए दिया गया है ओरिजिन से डिस्टेंस कितना दिया गया है ए तो लेफ्ट सरफेस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी ए एक्स मतलब ओरिजिन से सरफेस का डिस्टेंस ठीक है ये जो एक्स है किसको बता रहा है ओरिजिन से सरफेस के डिस्टेंस को बता रहा है तो लेफ्ट साइड के लिए ए क्या है एक्स की वैल्यू ए है तो लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू रखेंगे ए है फिर बात करते हैं सरफेस एरिया क्योंकि क्यूब है और क्यूब का एक साइड है मतलब स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ ए है तो सर्फेस एरिया हो जाएगा ए का स्क्वायर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर अच्छे समझिएगा एक्स मतलब ओरिजिन से पोजीशन और एस मतलब सरफेस एरिया तो ओरिजिन से पोजीशन ए था और सरफेस एरिया क्या था ए स्क्वायर था फिर इसके लिए देखेंगे प्लस जीरो पॉइंट वन इसमें पोजीशन क्या होगा देखिए ये ए है और ये ए है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया टू ए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया टू ए का पावर हाफ और सर्फेस एरिया वही हो जाएगा ए स्क्वायर अब इसको आगे आप सोल्व कर लेंगे ठीक है तो आपको क्या आ जाएगा आंसर ए के टर्म में आएगा आंसर जो है आपका एक एटम में आएगा इसको आप बना लेंगे ठीक है ओके ओके सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.12 वो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड ही है ठीक है इसमें क्या क्या इससे पहले क्यूब वाला सरफेस दिया था मीटर इधर है और ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर इधर है इसका लेंथ कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर ओरिजिन से टेन इधर टेन इधर दो सर्कुलर सेक्शन है ठीक है और सर्कुलर सेक्शन का रेडियस कितना है फाइव सेंटीमीटर ये भी क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन है एक सिलेंडर रख दिया है जिस ओरिजिन जिसको सेंटर माना है उससे टेन सेंटीमीटर इधर टेन सेंटीमीटर इधर है हाफ हाफ पोर्शन है इसका ठीक है और जो सर्कुलर सेक्शन है उसका रेडियस कितना है आपका फाइव सेंटीमीटर है अब क्या बोला और भी कुछ कुछ डेटा गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दो दी गई है एक बार एक्सिस लेस देन जीरो मतलब इस साइड के लिए और एक बार एक्सिस ग्रेटर देन जीरो उस साइड के लिए तो देखिए लेस देन जीरो के लिए माइनस टू हंड्रेड आई कैप आई कैप मतलब एक्स एक्सिस 
और माइनस आई कैप मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस तो एक्स इज लेस देन जीरो इस साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस में है और कितना है टू हंड्रेड है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है टू हंड्रेड है मान लो ये लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो राइट साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस आई कैप है मतलब इधर है ठीक है ये है राइट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन दे दिया एक बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक बार क्या दे दिया गया निगेटिव एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस में ही है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके लिए आउटवर्ड इसके लिए इधर से आउटवर्ड अब आपको निकालना है फ्लक्स टोटल फ्लक्स या फिर इंडिविजुअली तीन सेक्शन है ना वन टू और थ्री तीन अलग अलग सेक्शन है दो सर्कुलर सेक्शन है एक फ्लैट सेक्शन है तो तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग फ्लक्स निकालो एक बार टोटल फ्लक्स निकालो और फिर टोटल क्या निकालो चार्ज निकालो ठीक है ये हमको देखना है तो देखिएगा फ्लक्स के लिए सबसे पहले फ्लक्स कैसे निकालते हैं अपन फ्लक्स के लिए हमको फॉर्मूला पता है ईडीएस कॉस थीटा हमारे तीन सेक्शन इस सिलेंडर में कितने सेक्शन है तीन सेक्शन है तो ये हो जाएगा सेक्शन वन के लिए ईडीएस कॉस थीटा प्लस सेक्शन टू के लिए ईडीएस कॉस थीटा प्लस सेक्शन थ्री के लिए ईडीएस कॉस थीटा ये हो गया आपका अब आपको थीटा लाना है डीएस का डायरेक्शन क्या होता है देखिएगा नॉर्मली आउटवर्ड तो इस फेस के लिए डीएस कैसा होगा नॉर्मली आउटवर्ड इस फेस के लिए डीएस कैसा होगा नॉर्मली आउटवर्ड इस फेस के लिए डीएस कैसा होगा नॉर्मली आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर था ना इसका ठीक है तो अब एंगल देखेंगे ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा क्या होगा यहाँ पे जीरो डिग्री ये परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या होगा यहाँ पे नाइन्टी डिग्री ये सेम डायरेक्शन में तो थीटा क्या होगा आपका जीरो डिग्री तो वन और थ्री में थीटा जीरो डिग्री है और सेकंड फेज के लिए थीटा नाइन्टी डिग्री है तो वैल्यू पुट कीजिए दीजिएगा ईडीएस का ई इंटू डी एस वन के लिए कॉस जीरो होता है वन कॉस नाइन्टी हो जाएगा कितना आपका जीरो और फिर कॉस जीरो हो जाएगा वन तो ये वन और थ्री वाले ही बचेंगे आपके ई इंटू डी एस करके बात समझ रहे हैं ना सेकेंड वाला जीरो हो गया क्यों क्योंकि नाइन्टी डिग्री है और कॉस नाइन्टी की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है अब देखिएगा इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है ई निकल जाएगा बाहर इंटीग्रेशन होगा डीएस का ई निकल जाएगा बाहर इंटीग्रेशन होगा किसका डीएस का अब देखना डीएस का इंटीग्रेशन क्या होता है एस ई डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा एस इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है और एरिया भी सेम है दोनों के लिए दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है मैग्नीट्यूड उसका और एरिया भी सर्कुलर सेक्शन का सेम है तो ई एस और ईएस को मैं क्या लिख दूंगा टू ई एस ई एस और ई एस को क्या लिख दूंगा मैं टू ई एस नेट फ्लक्स निकाल रहा हूं तो तो ई की वैल्यू फिर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है टू एस मतलब एरिया सर्कुलर सेक्शन का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर और आर की वैल्यू कितनी है फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर मतलब फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू मीटर का होल स्क्वायर ये सारी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको टोटल फ्लक्स निकल जाएगा ध्यान देना फ्लक्स थ्रू सरफेस वन बोलेगा तो सिर्फ इसी को सॉल्व करेंगे ठीक है ई आएगा फ्लक्स थ्रू सर्फेस टू बोलेगा तो जीरो आएगा फ्लक्स थ्रू सर्फेस थ्री बोलेगा तो ई आएगा और टोटल फ्लक्स नेट फ्लक्स बोलेगा तो ई एस प्लस ई कितना हो जाएगा टू ई एस इसका ई और इसका ई एस टू ई एस और सारी वैल्यू पुट कर देना जहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एस जो है आपका सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया क्या होगा इसका सर्कुलर सेक्शन का पाई आर स्क्वायर आर की वैल्यू दी गई है सेंटीमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे आपका निकल जाएगा टोटल फ्लक्स आपको चार्ज भी मंगा है इससे पहले क्वेश्चन में भी चार्ज मंगा था वो बताना मैं भूल गया था तो फ्लक्स निकाल लोगे चार्ज चाहिए रहेगा तो गॉफ लो क्या बोलता है फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एफ एल नॉट तो क्यू इक्वल टू फ्लक्स इन टू एफ एल नॉट एफ एल नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है 8.85 वाला वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा ठीक है क्वेश्चन पेपर में तो क्यू निकालेंगे जब आप तो फाइव इंटू एफ एल नॉट की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर देंगे फाइव तो निकाल चुके हैं इंटू एफ एल नॉट करेंगे तो चार्ज आ जाएगा तो फ्लक्स दिया रहता है और चार्ज निकाल रहता है तो सिंपल सा लो है गॉस लो फाइव इक्वल टू क्यू बाई एफ एल नॉट तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिएगा एक्सरसाइज में भी है बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लो के न्यूमेरिकल आते ही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.13 पॉइंट वन थ्री द लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर वन ठीक है ये क्या बोला देखो एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड ई सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ निगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस आर एटम का बताया ठीक है बोर मॉडल जो बोला था वो क्या बोला था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है आर रेडियस का न्यूक्लियस है जिसमें पूरे के पूरे पॉजिटिवली चार्ज है कितने पॉजिटिव चार्ज है जेड ई जहां जेड जो है एटम का एटोमिक नंबर है उसके सराउंडिंग
और ये यूनिफॉर्म डेंसिटी से क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन से निगेटिवली चार्ज एटम को इंट्रोड्यूस किया कि सेंटर पे न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है पूरे के पूरे जेडी और उसके चारों ओर निगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जो यूनिफॉर्म डेंसिटी से डिस्ट्रीब्यूटेड है अब क्वेश्चन क्या बोला फॉर दिस मॉडल वॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपको ये फाइंड आउट करना है तो मेनली आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है क्यू बाय फोर पाई एफ साइल नॉट आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है जहां पे ये आर क्या है न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस है और क्यू क्या है चार्ज ठीक है तो आर तो हमको समझ में आ जाएगा जिस डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है हमको वैल्यू किसकी लानी पड़ेगी चार्ज की किसकी लानी पड़ेगी चार्ज की तो देखिएगा दो केस होगा पहला अगर हम जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस इसके रेडियस के डिस्टेंस से बड़ा हो ये हो सकता है कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे वो इस एटम के साइज से भी बड़ा हो एटम के रेडियस से ये वाला डिस्टेंस बड़ा हो तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और यहां पर गोसियन सर्फेस में ड्रॉ करूं क्या करूं गोसियन सर्फेस ड्रॉ करूं तो गोसियन सर्फेस के अकॉर्डिंगली फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि टोटल चार्ज क्या हो जाएगा जीरो ऐसा क्यों क्योंकि एटम जो है न्यूट्रल होता है आपको पता नहीं आगे लिखा हुआ है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ठीक है न्यूट्रल मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने क्या है निगेटिवली चार्ज तो अगर आर डिस्टेंस आपका एटम के बाहर है तो गोसियन सर्फेस के अंदर में टोटल चार्ज कितना होगा जीरो क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही क्या है आपके निगेटिवली चार्ज तो आर इज ग्रेटर देन आर तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा जीरो क्योंकि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है बट अगर जिस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है वो पॉइंट मान लो यहां पे है वो पॉइंट मान लो यहां पे है एटम के अंदर में ही है ठीक है अब इस केस में इसका गोसियन सर्फेस ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा ये होगा गोसियन सर्फेस अब इसके अंदर में पूरे पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन निगेटिव के कुछ चार्ज है पॉजिटिव चार्ज पूरा है जेडी लेकिन निगेटिव का कुछ है कुछ पोर्सन छूट गया है तो यहां पे क्या होगा टोटल चार्ज पहले हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये आर डिस्टेंस सेकंड केस सेकंड केस कब लूंगा मैं जब वो आर जो है कैपिटल आर से छोटा होगा कैपिटल आर से बड़ा होगा मतलब बाहर में जीरो छोटा होगा मतलब अंदर देखिए ये कैपिटल आर है ये एटम का रेडियस है और ये जहां पर हमको फाइंड आउट करना है उसका रेडियस है हम गोसियन सर्फेस क्या कर दिए ड्रॉ कर दिए तो टोटल चार्ज कितना होगा हमको ये देखना है पॉजिटिव तो पूरे होंगे प्लस जेड नेगेटिव का कितना होगा ये ध्यान देना है तो एक बार इधर ध्यान दीजिएगा आपके जो नेगेटिव चार्ज है माइनस जेडी चार्ज कितने चार्ज है माइनस जेडी चार्ज वो कैपिटल आर डिस्टेंस पे है कितने डिस्टेंस पे है कैपिटल आर मतलब वॉल्यूम कितना है फोर बाई थ्री बाई आर क्यूब वॉल्यूम पे माइनस जेडी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस जेडी चार्ज फोर बाई थ्री बाई आर क्यूब वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिट वॉल्यूम पे कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे माइनस जेडी बाय फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे यूनिट वॉल्यूम पे और आपको कितने रेडियस का निकालना है स्मॉल आर तो आपको कौन से वॉल्यूम का चाहिए फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब वॉल्यूम पे चाहिए तो इतना इंटू कर देना बात समझ रहे हो ना जो माइनस जेडी चार्ज है वो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिट वॉल्यूम पे डिवाइडेड बाई ये कर देना और इतने वॉल्यूम पे स्मॉल आर वाले पे इंटू ये कर देना तो पॉजिटिव चार्ज तो पूरे रहे इतने डिस्टेंस पे इस डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज तो पूरे रहे लेकिन निगेटिव का कुछ पोर्शन रहा और निगेटिव कितने रहे जेड ई इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब बाई फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ठीक है जहां कैपिटल आर एटम का रेडियस है और स्मॉल आर उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है फोर बाई थ्री पाई फोर बाई थ्री पाई कैंसल हो गया और इसको मैं सोल्व करूंगा तो जाएगा जेड ई वन माइनस आर क्यूब बाई कैपिटल आर का क्यूब ये क्या निकल गया आपका चार्ज ठीक है चार्ज एनक्लोज बाय दिस सर्फिस जहां पे वो जो पॉइंट है जहां आपको निकालना है वो कैपिटल आर से छोटा है ठीक है आपका चार्ज निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे यहां से आपका क्या निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा ओके थैंक यू